Welcome to A Father's Heart, our weekly reflections on St. Joseph for the year of St. Joseph. We will get to know the patron saint of the Universal Church by reflecting on each of the titles in the Litany of St. Joseph every week until December 8 the Feast of the Immaculate Conception, when we will unite the year of St. Joseph with the year of Amores Letizia family by consecrating our all families to St. Joseph. It is our hope that through these weekly reflections, we will get to know St. Joseph better. We hope that fathers will be inspired by St. Joseph who is the light of patriarchs. We hope that men especially can emulate the characteristics of St. Joseph, most just, most prudent, most chaste, most strong. We hope that those who are suffering can find hope through St. Joseph, who is the hope of the sick and patron of the dying. We hope that all the faithful will be moved by St. Joseph, the diligent protector of Christ. We hope that we can build stronger families through the intercession of St. Joseph, the pillar of families. And we hope in these trying times, we can all take comfort in the fact that we can go to Joseph. Ite ad Joseph protector of the Holy Church and terror of demons. So please join us every Wednesday at 8 p.m. for these weekly reflections as we ite ad Joseph. We go to Saint Joseph. Ite com Joseph, going with Saint Joseph. Pinabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya at pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Heso Kristo. Dahil ngayon ay taon ni San Jose, inaanyayahan ko po kayong pagnilayan ang litanya ni San Jose. Isa sa mga pamagat nito ay si San Jose pinakamalinis sa Ingles, St. Joseph, most chaste. Mahalaga po ang kalinisan sa ating buhay. Malinis na buhay, kaaya-aya sa Panginoon, kalugod-lugod sa Kanya. May kaayusan po ang ating buhay. Si San Jose po ay padre de familia ng Sagrada de Familia, Jesus, Maria, at Jose. Ang ating Panginoon sa Kristo po, siya po ay Diyos, banal, puro, naging tao katulad natin maliban sa kasalanan, walang bahid dungis ng kasalanan. Ang ating mahal na Birhing Maria, siya po pinaglihi, kalinis-linisan, Inmakulada po ang ating mahal na Birhing Maria. Kaya ang Sagrada Pamilya, ang banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose, sila po'y malinis. Malinis ang puso. Malinis ang puso sa paglilingkod sa Panginoon. Sa kasulatan sa Ebanghelyo ni San Mateo 5.8, Pinagpala ang mga malilinis ang puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ito po ang hangari natin, ang bisyong biatipiko. Makita ang Panginoon sa dulo ng ating buhay. At upang makita natin ang Panginoon, kailangan malinis ang ating puso. Pure of heart. At ang ating layunin, ang ating puso ay iisa. 
Iisa po sa Ingles single-hearted para sa Panginoon. Ito po ang mga biatitud, mga kasayahan, pinagpala, mapalad, masaya. Masaya ang mga dukha, masaya ang mga inalipusta, masaya ang mga nalulungkot at pinagpala ang mga malilinis ang puso sapagat mapapasa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang mga malilinis ang puso, makikita ang Panginoon. Ito po sa Biblia, ang salita ng Diyos na gumagabay sa ating buhay. Sa ating inang simbahan, ang mga aral ay nasa katikismo ng simbahang katolika. Catechism of the Catholic Church. Sa bahagi ng pagpapaliwanag sa ikaanim na utos, pinapaliwanag ang virtud ng kalinisan. The virtue of charity, of chastity, based on charity, pagmamahal sa Panginoon. Ang kalinisan nasa konteksto ng integridad, ayon sa katikismo ng katolikong simbahan. Hinahamon po tayo sa kapanahonan ngayon na idisiplina ang ating sarili. Kasama na dito ang pagiging maestro ng ating buhay. Kalakip nito ang kardinal na asal ng pagtitimpi. Singles, cardinal virtue of temperance. Ito po ay pagdidisiplina at uh, pagkokontrol ng ating sarili. Mahalaga po ito sapagat ipinagkaloob ng Panginoon ang ating buhay upang tayo'y maging maestro nito. Ang integridad, ito po ang kabanalan. Sapagat ang tao, ang katawan niya ay kalu at kaluluwa niya kailangan buo, nagkakaisa. Ito po ang hamon po sa kasalukuyang panahon. Alam ko po, sa kapanahonan natin ngayon, sa mga napapanood natin, may mga nakakalungkot nga, masyadong mga nilalaman na pangsekswal. Hamon po sa atin na itaguyod ang Ebanghelyo sa panahon natin ito. Maging saksi tayo at ang gabay natin si San Jose, kasama na ang mahal na Birhing Maria at ang ating Panginoon sa Kristo upang ang kadalisayan. Ito po, hindi ba ang simbolo ni San Jose? Ang bulaklak ng liryo, sa Ingles, lili. Yung bulaklak na ito, may sinisimbolo po ang puting liryo. Ang puting liryo po yung matamis. Kaaya-aya ang amoy, inosente at sinisimbolo po ng, pit, ng puting liryo ang kalinisan, purity. Kaya nando ng pagkadalisay, nando ng pagkainosente, ito po ang handog ni San Jose sa kapanahonan natin ngayon sapagkat Mahirap po yung madumi, mahirap po yung mabantot, mahirap po yung mabaho. Hindi ba kinaaayawan yan natin bilang tao? Ayaw natin sa kauli-hulihan na tayo'y pangit, madumi, maitim. Ang kalinisan ay yung paglilinis sa ating sarili. Sabi nga ni San Francisco de Sales, ang sabi niya, ipinagkalob ng Panginoon kay San Jose ang asal ng pagkabirhin. Sapagkat ang mahal na birhing Maria, siya po ay birhing nakatalaga para sa Panginoon. Nagtutulungan po si San Jose at si Maria. Parehong birhin sa pagpapalaki sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya... Nararapat po na maging gabay natin at patnubay si San Jose. Tayo po'y manalangin. San Jose, 
Gabayan niyo po ang aming salinlahi, ang aming henerasyon. Lalong-lalo na ang mga kabataan upang ang birtud ng kalinisan ay aming isabuhay upang kami maging banal, upang maging kami integral at buo sa sarili. Autentiko po, sinsero sa inyong harapan, kaaya-aya at kasaya-saya at kalugod-lugod sa inyong mata. Nawatulungan kami ni San Jose, Panginoon, upang isabuhay namin ang diwa ng Ebanghelyo. Amen. Let us pray the memorary to St. Joseph. Remember, O most chaste spouse of the Virgin Mary, that never was it known that anyone who implored your help and sought your intercession were left unassisted. Full of confidence in your power, I fly unto you and beg your protection. Despise not, O guardian of the Redeemer, my humble supplication, and in your bounty hear and answer me. Amen. Thank you for joining us for A Father's Heart, our weekly reflections on St. Joseph. Join us again next Wednesday at 8 p.m. May St. Joseph protect us. Ite ad Joseph. Ite com Joseph.